오늘 만들 슬랙스의 패턴을 살펴보도록 하겠습니다. 자, 먼저 보시게 되면 빨간색 선이 어, 색깔이 보이고 그 앞쪽으로 숫자가 보입니다. 어, 숫자 순서대로 차례대로 제작을 하시면 편리하실 것 같고요. 자, 일단 1번부터 살펴보도록 하겠습니다. 자, 4분의 1 더하기 1이라고 나와 있죠. 우리가 패턴을 뜰때 어, 4분의 1 조각의 패턴을 제작을 하게 됩니다. 그래서 내 엉덩이 둘레 4를 나눈 치수에 더하기 1은 여유분이 되는 것입니다. 어, 일반적으로 어, 1cm나 2cm 정도를 두는 경우가 많은데 좀 너른 바지라든지 원단이 얇은 경우에는 2cm 정도를 두셔도 될것 같고 이제 가을결로 넘어 들어가는 철이기 때문에 원단의 두께를 감안하여서 저는 1cm만 두었습니다. 1cm는 어, 많은 양의 여유분은 아니고 그냥 딱 맞는 핏이라 생각을 하시면 될것 같습니다. 여러분들이 어, 좀 여유있는 바지를 원하시면 2cm 4분의 1 더하기 1을 두어도 될것 같습니다. 그 다음 올해 두 번째는 미디 길입니다. 미디 길이도 마찬가지로 4분의 1에서 여유분 1cm를 두었습니다. 좀 미디가 긴 바지를 원하면 은 4분의 1 더하기 2나 3을 두셔도 될것 같고요. 반대로 미디가 짧은 바지를 원하시면 은 4분의 1이거나 4분의 1 마이너스 1을 두셔도 상관은 없습니다. 자, 그 다음 세 번째로는 엉덩이 길이입니다. 엉덩이 길이는 일반적으로 어, 18에서 20cm 정도를 두는데요. 키가 큰 경우에는 20cm 정도 그리고 키가 작은 경우에는 18cm 정도를 두면 될것 같습니다. 그 다음 네 번째로는 바지 길이입니다. 바지 길이는 패턴을 뜨실 때 반드시 허리 둘레에서 내가 원하는 바지 길이를 제작을 하시면 될것 같습니다. 허리 길이를 어, 잘못 알고 골반에 재는 경우가 있는데요. 패턴을 뜨실 때 반드시 허리 둘레에서 바지 길이를 잡으시기 바랍니다. 그 다음 네 번째로는 아, 다섯 번째로는 앞 아, 삭입니다. 삭은 16분의 1 빼기 1에서 1.5만큼 나가게 됩니다. 앞쪽으로 나가게 되고요. 그 다음 다섯 번째까지 한 이후에 치수를 자 여기서부터 여기까지의 그 치수를 반을 나누고요. 그반 나눈 선을 기준으로 해서 수직선이 만들어지게 되는 것입니다. 그런 다음에 여섯 번째는 무릎선을 정해주시는데요. 무릎선은 미디 여기서부터 여기까지가 미디 여기서부터 여기까지는 밑아래가 됩니다. 밑아래를 2등분해서 다시 5cm가 올라간 선을 무릎선으로 잡으시면 되겠습니다. 좀 전에 기본 선을 그린 것 위에 다시 앞판을 제작을 해보도록 하겠습니다. 자, 지금은 이렇게 실측에서 패턴을 그리고 있는데요. 자, 제일 먼저 할 부분은 어, 위쪽부터 해서 아래쪽까지 내려갈 겁니다. 음, 처음에 중립선에서 허리선까지 대각선으로 1cm를 그어주시고요. 그리고 앞삭 부분과 중립선을 대각선으로 이렇게 그린 다음 직각을 잡아서 한 1cm 되는 정도 선을 표시하신 다음에 점선으로 곡선을 그려줍니다. 이때 곡자를 이용해서 너무 둥글게 그리지 않도록 주의하시기를 바랍니다. 그런 다음 이제 허리선과 힙선을 연결을 할 텐데요. 자, 우리가 지금 이 바지는 고무줄이 있는 밴딩 바지이기 때문에 허리 둘레가 사실은 필요치가 않습니다. 엉덩이 둘레만으로도 충분히 몸이 들어가기 때문에 지퍼를 만들지 않을 겁니다. 그래서 허리선은 제 필요가 사실은 없는데요. 이 그래도 이렇게 사각형보다는 좀 곡이 있어야지 맵시가 나겠죠. 그죠? 그래서 곡자를 이용을 해서 이렇게 허리선을 너무 곡이 나지 않, 곡이 드러나지 않도록 자연스럽게 옆선을 그려주시고, 자, 그려주신 다음에 
허리 윗선으로 1cm 올리고 앞 중심선 1cm 내려서 1cm 올라가고 1cm 내린 선을 맞춰서 곡자를 이용해서 이렇게 허리 라인을 그려줍니다. 자, 어, 여기 허리 부분에 이 선이 지금 허리 선이기 때문에 벨트를, 벨트 고무줄은 이 위에서 달 수도 있고, 여기 이선 밑에 달 수도 있고, 그거는 이제 여러분들이 좀 미지를 길게 읽고 싶다 그랬을 때는 허리선을 그대로 쓰시고 이 위쪽에 고무줄 벨트를 달아주시면 되고, 아가씨들 같이 미지가 긴게 싫으신 분들은 허리선을 비교를 해서 내려서 벨트를 만들어 달 수도 있습니다. 어, 그때는 기준 한 2cm 정도를 허리선에서 한 2cm 정도를 내리게 되면 저희 같은 주부들이 어, 편하게 입을 수 있는 너무 길지도 않고 짧지도 않는 미디가 될 것이고요. 자, 어, 제작됐던 허리선을 그대로 이렇게 반듯하게 내려서 곡자를 그려주시면 이이 선은 주부님들한테 좀 적당한 허리 선이 될 것이고 미디 선이 될 것이고 또다시 2cm를 내리게 되면 젊은 아가씨들 같은 경우에는 미디를 길게 입기를 싫어하니까 이 정도 선으로 허리 선으로 잡아서 벨트를 달면 어 맵시가 나는 그런 허리 선이 될 것입니다. 다시 한번 말씀드리면 음 여기 약 2cm는 사실은 정해진 것은 아니고요. 일반적으로 어, 그 정도가 괜찮다는 것이고 제일 처음 허리선에서 요 선에서 허리선을 이용하시게 을 되면 어, 좀 나이 드신 할머니들 이 정도는 중년층 이쪽은 청년층 정도로 요약이 될것 같습니다. 음, 우리가 미디를 정할 때 처음에 미디 길이를 정해서 어, 패턴을 그리기도 했지만 여기 선에서 다시 또 미디를 조절할 수가 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 자, 그러면 이제는 어, 바지 통을 정해야 되는데요. 우리가 이제 바지 굴을 자 여기 이제 어, 이렇게 살펴보시게 되면 자 바지 굴을 한40 정도를 해보겠다 이렇게 정했습니다. 예시로 자 그랬을 경우에 바지 굴 같은 경우에는 공식이 2분의 바지구 40을 정했습니다. 원하는 바지구를 40을 만들기 위해서는 아래쪽에 어, 바지구 보통에서 연결을 해보도록 하겠습니다. 자, 우리가 원하는 바지구가 40일 경우에는 자, 보세요. 앞판인 경우에는 2분의 바지구 빼기 1의 공식을 적용을 합니다. 그러면 바지구가 40일 경우에 2를 나누게 되면 20에서 빼기 1을 하면 19가 됩니다. 그러면 19가 되기 위해서 바지구 양쪽이 서로 똑같은 선으로 배분을 해줘야 됩니다. 19의 반은 9.5가 되죠. 그래서 9.5, 9.5가 되는 선을 잡아주시고요. 그런 다음 무릎선에 맞춰서 어, 일자로 그리셔도 되고 넓게 그리셔도 되는데 일단은 일자로 한번 그려보도록 하겠습니다. 이렇게 자 그림을 그려주시고 그 다음에는 우리가 위에서 만들었던 자 위에서 만들었던 음, 선을 같이 무릎선과 같이 연결을 해주시면 됩니다. 연결을 하고 그 다음에는 곡자를 이용을 해서 다시 한번 선을 자연스럽게 꺾임이 없도록 다시 잡아줍니다. 자, 이렇게 하면은 어, 앞판이 다 만들어졌는데요.